আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই একটি মিথ্যা অপবাদকে খণ্ডন করতে চাই কিছু কিছু মানুষ যদিও তারা সমাজে আলেম হিসাবে পরিচিত বক্তা হিসাবে পরিচিত তারপরও আমাকে আলেম বলতে কষ্ট হচ্ছে বিধায় আমি বললাম কিছু কিছু মানুষ কিছু কিছু মানুষ আমাদের আমরা যারা সহি আকিদা কোরআন এবং সুন্না মেনে চলি তাদের ব্যাপারে বিষ বৃক্ষ রোপণ করা হচ্ছে ছড়ানো হচ্ছে কিছু মানুষকে ধোকা এবং প্রতারণা দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে আহলুল হাদিসরা শুধু হাদিস মানে কোরআন মানে না এ কথা কি আপনারা শুনেছেন কোথাও যারা বলছেন তারা সাধারণ মানুষ কি বলে সাধারণ মানুষ আলেম মানুষ কিন্তু আমি আগেই বলেছি আমার এই ভাষাতে কষ্ট পেলে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি বলেছি সাধারণ কিছু মানুষ এ কথা বলে এরা আলেম এ কথা বলতে পারে না আর আমরা বলি আমরা যারা আহলুল হাদিস আমরা বলছি যে কোরআন যারা মানবে না তারা মুসলিম নয় কোরআন যারা মানবে না তারা মুসলিম নয় কোরআন যারা মানবে না তারা মুসলিম নয় যদি শুধু নামি অপরাধ হয় যে আহলুল হাদিস শুধু হাদিস মানে ওরা কোরআন মানে না এই নামই যদি অপরাধ হয় তাহলে তারা যে নাম ব্যবহার করেন ওখানে তো হাদিসটাও নেই কোরআন তো নেই হাদিসও নেই তাহলে আমরা কি এখন এই কথা বলবো যে হানাফি ভাইরা কোরআনও মানে না হাদিসও মানে না থাকলে তো কমপক্ষে নামের ভিতরে একটা থাকতো তো এগুলো তো কাণ্ড জ্ঞানহীন বক্তব্যই বলে প্রমাণিত হবে বিজ্ঞজনের কাছে কি বলেন আপনারা সুতরাং আসলে আহলুল হাদিস মানে কি আহলুল হাদিস আপনারা যদি কোরআন পড়ে না এই হাদিস শব্দটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করুন এই হাদিস মানে আল কোরআন এই কথা কোরআনেও আছে হাদিসেও আছে হাদিস মানে নবী সাল্লাম বানি হাদিস এই কথাও কোরআনে আছে এবং হাদিতে আছে কোরআনের অনেকগুলো নামের ভিতরে একটা নাম কি হাদিস আল্লাহ নজাল আহসান আল হাদিস আল্লাহ শ্রেষ্ঠ হাদিস অবতীর্ণ করেছেন এয়াতে হাদিস বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে সাবি এই হাদিস মিনুন এই হাদিসের পরে আর কোন হাদিসের প্রতি তারা বিশ্বাস করবে তাহলে এখানে হাদিস বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে কোরআন এবং নবী সাল্লামের বাণীতেও কোরআনকে হাদিস বলা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাম কোরআনকে হাদিস বলছে আম্মাবাদ খোদ বায় আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রতি রং জানি প্রতি খোদ বায় খোদবার শুরুতে যে আর্মিতে বলতেন আর তার ভাষা তো আর্মি ছিল আম্মাবাদ সাইন্না খৈর আল কি বলেন কি বলে কি বলি আমরা সাইন্না খৈর আল হাদিফি কেতাব শ্রেষ্ঠ হাদিস হলো আল্লাহর কেতাব তাহলে কোরআনও কোরআনকে হাদিস বলে হাদিস ও কোরআনকে হাদিস বলে আবার আমরা নবী সাল্লামের হাদিসকেও কি বলা হয় হাদিস বলা হয় নবী সাল্লাম বাণীকেও হাদিস বলা হয়েছে কোরআন আসে ও ঈদ আসর নবী ইলা বাদ আজি হাদিসা নবী সাল্লাম যখন কিছু হাদিস মানে কথা তার কোনো বিবির কাছে গোপন রাখলেন তাহলে নবী সাল্লাম বাণীও কি হাদিস আবার আল্লাহ নবী সাল্লাম তার বাণীকে তিনি হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন মানে দুই রকম পড়া যায় নবী সাল্লাম বলছেন যে আমার পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করবে মিথ্যা হাদিস অথচ সে জানে যে মিথ্যা তাহলে সে মিথ্যুকদের একজন আমার কথা কি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে তা আহলুল হাদিস মানে কি শুধু হাদিস যারা মানেন তাদেরকে কি আহলুল হাদিস বলা যায় যারা কোরআন এবং হাদিস দুটোই মেনে চলেন তাদের কি বলা হয় আহলুল হাদিস এই জন্য আমি আজকে এই বিষয়টি চয়ন করেছি কোরআন থেকে মানুষকে সরানোর নানান ধরনের আয়োজন চলছে ঠিক না বেঠি তার মধ্য হতে আমি যেটাকে মনে করি সবচেয়ে মারাত্মক সেটা হলো কোরআনের প্রতি অতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে মানুষকে সরানো ঠিক না বেঠি 
আপনি একজন মানুষ কোরআনের বাংলা অনুবাদ দিবেন হাই হাই সর্বনাশ তুমি এটা হাতে নিয়েছ সি সি হাই হাই মানে এটা আগুন এটা স্পর্শ করা যাবে না অতি শ্রদ্ধা দেখে কোরআনকে থেকে মানুষকে সরানো হচ্ছে সরিয়ে কি দেওয়া হচ্ছে ফাজাইলে সাদা তাত পড়ো তুমি ফাজা হেকায়তে সাহাবা পড়ো তুমি তাহলে অতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে কোরআন থেকে মানুষকে সরানোর প্রচেষ্টা চলছে আমরা সাবধান হওয়ার চেষ্টা করি